ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും എന്തെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡിമാൻഡും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താ ചെയ്യണത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിന് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എന്താണ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ കാരണം കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം അല്ല ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിന് നെഗറ്റീവ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരിക ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിനോ പോസിറ്റീവ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരിക ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് എക്സംഷൻ ടു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനോട് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സിൽ എന്നാൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിനോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സും ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സും തമ്മിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്താ പറയണേ അതായത് പ്രൈസ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഗോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്താണ് പറയണത് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആവും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് ഇൻ നേച്ചർ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ റിലേസ് ഓൺ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് കൊണ്ട് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് പ്രാഗ്മറ്റിക് ആണ് നോർമേറ്റീവ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ഇത്രയാണ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ എന്തായിട്ട് പറയണത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗീവ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അൽഫേർഡ് മാർഷൽ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണത് അൽഫേർഡ് മാർഷൽ ആണ് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു അൽഫേർഡ് മാർഷൽ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാൻകൈൻഡിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമ്മുടെ മാൻകൈൻഡിൻ്റെ
ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അനലൈറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജിരിയൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇക്കണോമിക് തിയറീസും മെത്തഡോളജീസും വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പർച്ചേസും യൂസും ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പർച്ചേസും യൂസും ഡിസ്പോസൽ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് ആസ് എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് കമ്മോഡിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ സക്സസീവ് യൂണിറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഒറ്റ സ്പെസിഫിക് കൊമോഡിറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് മേടിക്കുകയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് കൊമോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ സക്സസീവ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഗോസ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂണിറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസും കിട്ടണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കി